ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இந்த வீடியோவில் என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டது நான் கேமரா வாங்கினேன் நினச்சும் போது நான் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்ட ஒரு விஷயம் தான் சொல்ல போகிறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஆமாங்க ஒரு கேமரா வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன கேமரா வாங்கலாம் எவ்வளோ பட்ஜெட்டில் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டிருக்கோம் இன்க்ளூடிங் மீ நானும் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டிருக்கேன் ஸோ என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் கேமரா வாங்கினதுலேருந்து என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் என்னென்ன கற்றுக்கிட்டேன் அதை வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணுன்ற நினைக்கிறேன் ஸோ சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க வீடியோ நல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ வீடியோ கூட போகலாம் கேமரா வாங்கிறதுக்கு நம்ம எந்த மாதிரி இதுக்கு பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒன்று ஃபோட்டோகிராஃபியா இல்லை வந்து வீடியோகிராஃபியா அப்படின்னு தான் ஃபஸ்ட் பார்க்கணும் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோகிராஃபிக் வீடியோகிராஃபிக் ரெண்டுத்துலையுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஜானஸ் இருக்கு ஸோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது வயசாக சூஸ் பண்ணணும் என்ன என்ன கேமரா பார்த்து வாங்கணும்னு பார்க்கும் போது வைல்ட் லைஃப் ஆக்ஷன் ஸ்போர்ட்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து வாங்க போகிற கேமராவில் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஆட்டோ ஃபோக்கஸிங் ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் அந்த கேமராவில் தென் ஒரு கண்டினியூஸ் ஷார்ட்ஸ் எடுக்கும்போது டென் ஃப்ரேம் ரேட் பர் செகண்டில் ஷூட் பண்ணுற கேமராவாக இருந்துச்சுன்னா மோஸ்ட் ப்ரிஃபரபிள் அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் எடுக்கிற இமேஜை வந்து ஷார்ப் குவாலிட்டி பிக்சல்ஸ் பிரேக் ஆகாமல் நாய்ஸியாக இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா ப்ரிஃபரபிள் In the list of cameras, I and my friends will discuss a little bit about our list and we prefer to use a set of list to the cameras. Ignore set of journals like landscape, portrait, low-light photography, street photography. If you choose this journal, you can choose the main camera settings. The camera is low-light and perfect performance. Then, அதோட மெகா பிக்சல்ஸ் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மெகா பிக்சல்ஸ்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த கேமராவை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு லைவ் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கும் போது கலர் கரெக்ஷன்ஸ் இன்பில்ட்டாகவே கலர் கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி அந்த கலர் டெப் சென்சிங் பண்ணுறது எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கேமராவும் நீங்கள் கண்ண முடின்னு வாங்கலாம் லேண்ட்ஸ்கேப் போர்ட்ரேட் லோ லைட் ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃபி இதுக்கு நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுற சில கேமராஸ் தான் இந்த லிஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஒரு வீடியோகிராஃபர் ஆகணும்னு பார்க்குறீங்களா ஸோ வீடியோகிராஃபிக்கில் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு அதில் ஒருத்தங்க வந்து ஆட்டோ ஜேர்னல்ஸ் ஆர் பிளாகர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்க சூஸ் பண்ணுற கேமரா எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் வெயிட்டாக இருக்கணும் அண்ட் தென் காம்பேக்ட் ட்ராவல் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும் தென் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் கண்ட் ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு பிளாக் எடுக்கும் போது நம்மளோட கேமரா வந்து கண்டினியூஸாக ஷேக் ஆகினே இருக்கும் தென் வி ஆர் மூவிங்லேயே இருப்போம் அந்த மாதிரி டைமில் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் வந்து கண்டினியூஸாக ரன் ஆகிருந்தால் தான் நம்ம ஃபோக்கஸில் இருப்போம் ஸோ ஒரு பிளாகர்ஸ் அண்ட் ஆட்டோ ஜேர்னல்ஸ்க்கு மோஸ்ட் ப்ரிஃபரபிள்ஸ் இந்த லிஸ்ட்டு தான் தென் வீடியோகிராஃபிக்கில் செகண்ட் டைப் ஆஃப் ஜேர்னல் அதான் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்க போகிற கேமராவில் கண்டிப்பாக வந்து ஃபோர் கே சப்போர்ட் இருக்கணும் தென் ஸ்லோ மோஷன் சப்போர்ட் இருந்துச்சுன்னா மோஸ்ட் ப்ரிஃபரபிள் தென் அவங்க எடுக்க போகிற வீடியோ ஃபுல்லாகவே வந்து கண்டினியூஸாக மூவிங்லேயே இருக்கும் போது ஆட்டோ ஸ்டெபிலைசேஷன் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் ப்ரிஃபரபிளாக இருக்கும் ஸோ அவங்க எடுக்கிற சூஸ் பண்ணுற கேமராவில் இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ பார்த்துருக்கீங்க உங்களோட ஜேர்னல் என்னன்ட்டு பர்ஃபெக்டாக சூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற கேமராவை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் செகண்ட் கேமரா சென்சார் கேமரா சென்சாரில் ரெண்டு இது இருக்கு ஒன்று ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சார் அண்ட் தென் க்ராப் சென்சார் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சென்சார் இருந்தாலும் மெயினாக இது ரெண்டு தான் பேஸாக பார்ப்பாங்க ஸோ ஃபுல் ஃப்ரேம் அண்ட் க்ராப் சென்சார் இது ரெண்டுத்துக்கும் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன்றுமே இல்லைங்க ஃபுல் ஃப்ரேம்ன்றது க்ராப் சென்சரோட சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதோட பட்ஜெட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃப்ரேம் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்தாலும் இதோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் எல்லாம் இருக்கு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஃபுல் ஃப்ரேம்க்கும் க்ராப் சென்சார்க்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சார் கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாக இருக்கும் க்ராப் சென்சார் சின்னதாக இருக்கும் அதே மாதிரி இது ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சாரில் ஷூட் பண்ணுற இமேஜஸ் வந்து குவாலிட்டி வைஸில் சூப்பராக இருக்கும் க்ராப் சென்சர
crop sensor oda pros and cons padi paathukonga idu crop sensor oda pros paathina price nammalku affordable ana price la kadaikum then size and weight namma enga vena pogum bodhu easy a carry pannittu poradhu romba easy a irukum adoda cons paathina cropped sensor adoda size chinna da irukadanaala coverage um undu focal length romba kammiya irukum then or low light edathula vande edukum bodhu poor performance tharum nariya noisy a irukum அது இல்லாம எடுக்கிற போட்டோ வந்து ரெசல்யூஷன் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சார் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்சன் போது ப்ரோஸ் பாத்தீங்கன்னா லோ லைட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பர்ஃபெக்டா தரும் அதுக்கப்புறம் ஐஎஸ்ஓ காம்பன்சேஷன் வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்கும் தென் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு இந்த டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு கிடைக்கிற போற பொக்கே எஃபெக்ட் அதாவது ஒரு ஒரு போட்டோல இருக்க போற பிளரி எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்கும் ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சார்ல கான்சன் பார்க்கும் போது அதோட எக்ஸ்பென்ஸ் விலை ரொம்ப அதிகம் தென் சைஸ் அண்ட் வெயிட் வெயிட் நம்ம கேரி பண்ணிட்டு போகும்போதே கொஞ்சம் நல்லா பெருசா இருக்கும் தென் க்ராப் ஃபேக்டர் அதுக்கு க்ராப் ஃபேக்டரே கிடையாது க்ராப் ஃபேக்டர்ன்றத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த இமேஜ் ஒரு கெனான் செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் லென்ஸ்ல எஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட்ல வச்சு எடுத்தது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை பார்க்கும் போதே ஒரு அல்ட்ரா வைட் எஃபெக்ட் தருது நல்லா நல்ல ஜூம் ஆகி இருக்கிற மாதிரி காட்டுது இப்போ இதுவே ஒரு க்ராப் சென்சார் உள்ள கேமராவில் எடுத்தும் போது எப்படி இருக்குன்னு காட்டுற மாதிரி இது சேம் இமேஜ் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்களேன் இதை வந்து இந்த இமேஜ் பார்க்கும் போது உங்களுக்கே தெரியுது கொஞ்சம் ஜூம் இன் ஆன மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் க்ராப் சென்சாருக்கும் ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சாருக்கும் இப்போ இந்த இமேஜ்ல வந்து பார்க்கும் போது இமேஜ்ல கொஞ்சம் நாய்ஸியா இருக்கு இந்த எஃபெக்ட் வந்து ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சார்ல வராது ஸ்டோ டோட்டலி ஃபுல் ஃப்ரேம்க்கு அந்த க்ராப் சென்சாருக்கும் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் தேர்ட் ஒன் பட்ஜெட் ஸோ பட்ஜெட்னு பார்க்கும்போது நான் வந்து ரெண்டுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் சொல்லுவேன் ஒன்று வந்து கேமரா பாடி அண்ட் லென்ஸ் என்னோட பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து கேமரா பாடிக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் லென்ஸுக்கு அமௌண்ட் வந்து செக்ரிகேட் பண்ணால் மட்டுமே ஒரு நல்ல கேமராவாக நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன் சொல்கிறோன்னா ஒரு நல்ல பாடி ஒன்று வாங்கிட்டு ஒரு நல்ல லென்ஸ் இல்லைனா நீங்கள் எடுக்கிற ஃபோட்டோ வந்து அவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்காது ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கேமரா பாடிக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் லென்ஸுக்கும் தனித்தனியாக ஒதுக்கணும் தென் கேமரா பாடின்னு பார்க்கும்போது பாடி வந்து ஃபுல் அப்டேட்டடாக இருந்துச்சுன்னா ஏன்னா நம்ம வந்து வாங்க போகிறது லைட் அண்ட் யூஸ் கூட இருக்கலாம் ஸோ அப்படி இருக்கும் போது ஒரு கேமராவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லைஃப் டைம் யூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அப்டேட்டட் கேமராவாக பாடியாக வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ஃபியூச்சர் யூஸ்க்கும் நல்லபடியாக இருக்கும் லென்சஸ்ன்னு பார்க்கும்போது கேமரா பாடியோட கிட் லென்ஸ் தருவாங்க இப்போ நீங்க ஒரு பிகினரா இருந்தும் போது உங்களுக்கு ஒரு கிட் லென்ஸே வந்து ஒரு நல்ல இதா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் போட்டோகிராஃப் என்ன என்ன அதோட ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன பண்ணணும் அது எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா டீப்பா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வச்சு நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் 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 ட்ரை பண்ணி ஒரு ஜூம் லென்ஸ் அதுக்கப்புறமேட்டா ஒரு பிரைம் லென்ஸ் இந்த மாதிரி லென்சஸ் வந்து வாங்க ஃபோர்த் ஒன் எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் இருக்கும் மிரர்லெஸ் கேமரா வாங்கலாமா இல்லை டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா வாங்கலாமான்ட்டு மிரர்லெஸ்க்கும் டிஎஸ்எல்ஆருக்கும் அவங்க ஒன்று வித்தியாசம் இல்லைங்க மிரர்லெஸ் ரொம்ப வெயிட் கம்மியாக இருக்கும் டிஎஸ்எல்ஆர் கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கும் ஆனால் மிரர்லெஸ் டிஎஸ்எல்ஆர் கம்பேர் பண்ணும்போது நிறைய ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்கு தென் ஒரு மிரர்லெஸ்ஸும் டிஎஸ்எல்ஆரும் என்ன வித்தியாசம் மெயின் வித்தியாசம் என்னன்னா மிரர்லெஸ்ல நம்ம வியூ ஃபைண்டரில் என்ன பார்க்குறோமோ அதுவே தான் வந்து ப்ரொஜெக்ட் ஆகி வரும் நம்மளுக்கு வர அவுட்புட்டு டிஎஸ்எல்ஆரில் கொஞ்சம் கலர் கரெக்ஷன் ப்ளஸ் சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ்லாம் வந்துட்டு வர்றது தான் டிஎஸ்எல்ஆர் இவ்வளவுதாங்க வித்தியாசம் மிரர்லெஸ்க்கும் டிஎஸ்எல்ஆருக்கும் ஸோ வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க ஃபுல்லா வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளியரன்ஸ் கிடைச்சிருக்கோம் என்ன கேமரா வாங்கலாம் என்ன பட்ஜெட்ல என்ன மாதிரி ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸோட பார்த்து வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் வீடியோ நல்லா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் நான் இனிமேல் போடுற போட்டோகிராஃபிக் சம்மந்தமாக போடுற அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு எப்பவுமே வந்து சேரும் அண்டல் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம்